，怎么还没走啊？没钥匙锁门。哟，南小婉，还没走呢。你怕黑吗？你知道咱们学校在午夜十二点，在这走廊的尽头。真的，还真怕黑。没事，有我呢。你放开我，我自己走。你不行，你不是怕黑吗？我不怕黑。你怕？你你放开吧，我自己走，我能走。我不放。你别拉着我，我自己走。你确定？你不是怕黑吗？我不怕。行，那我走了。记得往下走，千万别回头。哎！你没事吧？真被我吓着了吗？我跟你说，你这事我可记着了。行行行，你记着，我看一下。我没事就崴了一下脚。伤了脚。我没事儿，你别动，你再动的话，我就不管你了。哎，不是你，你台阶你放我下来，你搀着我就行。要下台阶了，请你安静一点。你你慢点，你慢点。哎，都让你安静了，我真给你摔了啊！哎呦，梁小婉。你听说过恐龙这个生物吗？怎么了？还挺相似，知道为啥不？为什么呀？体重差不多。你说什么？哎哎哎哎啊！这要摔了！哎。走。这回可千万别动了啊！嗯，不动。心里面想要靠近，却又真的好远。你的表情是哭是笑，我总无见无解。你要不然把我放下来吧。哎，你的车是哪一辆啊？这个看着就像这个。不是，这不你的吗？那个。哎，我能不知道吗？上回给你修车，你都忘了。我给你放下了啊，小心点。好，好，小心慢一点。哎，你自己能行吗？我能行，谢谢你啊。我先说啊，我不是不陪你，我是怕赶不上回家吃晚饭。我都说了我能行，你把我车翻过来一下就行。还有我帮你翻啊？你帮我一下嘛，要求怎么那么多？哎，钥匙，钥匙，钥匙，给。嗯。干嘛？你看我干嘛？我自行车在前面，还想要载你，想太多了吧？谢谢你啊。小心点啊！知道了，谢谢你啦。
好人做到底吧。哎，啊，你怎么来了？能上网，我想了一下，你也怪可怜的，我帮你吧。你控制好方向就行。哎，你别动我！哎，控制好方向，我帮你控制车速。不用动我，我这样挺好的。哎，你别吓着我，我在帮你。你帮什么？帮你吓唬我吧你。我跟你说啊，一会儿别这么看着我，火腿肠都给你吃了。一会儿我就这样，啪！你要，你别这么盯着我看，他会啊！你这，你别老盯着我看，会穿帮。我告诉你，你看那儿，看那儿，那那那那，去看那儿，看，快来了来了来了来了，来了！去，别看我，去，哎呀，去去去，不行，去。哎呀，干嘛呢？喂狗。啊。顺便看看店开门没？我们家有衣服要洗。洗呗。脚还没好？好了。看起来挺需要帮忙的呀。不需要。那你挑一个试试。哎呦，好人做到底，上车，坐后面，快点、啊，腿稳点啊。嗯，你车停哪儿了？外头。那你一会儿先走呗，我还没吃饭呢。我也没吃啊。那你你急什么呀？一块吃，行，我请你，谢谢你推我。吃完把你送到校门口，我就训练去了。你可太重，哎哎。蓝小婉，你脚又怎么了？我昨崴着了，没什么事儿。让我来吧，谢谢啊。我跟你说。我要是你的话，我早就退学了。你不知道，你现在都成乡里中学的笑话了。他们说你啥都有。哎，咱俩商量个事儿呗。什么事儿？你说，咱俩算发小吧？你妈跟我妈算好朋友吧？你笔记借我用下呗。正二班笔记你能看得懂吗？把你们七班笔记记好得了。人贵有自知之明。怎么了？这是？哎，昨天让你们回去想换掉李老师的三个办法，想到没有？哎，你教的有的是，放心。帅，你不是想好了吗？来汇报一下，经过我一夜深思熟虑。我想到了三个办法。哼哼，这办法一，我们去校长办公室门口申请，以真诚的力量告诉胡校长，不给我们换班主任，我们就不上课。哦，你这还讲气势呢，一句话就把你打趴，让你家长来学校，再送你五千字检讨，加上我俩的一万五千字，你写吗？哎，你别急，还有办法二呢。这办法二就厉害了。我们把他腿打折，我是让你换班主任，不是让你害人，大哥。没事，还有办法三。我已经不想听了，照你俩这思维啊，出不来什么好处。能不能是让他主动想要被换，而不是我们要去换他呢？李老师当了那么多年班主任，怎么可能主动离开啊？哎，试试这个怎么样？先让他洗吧，走，哎，等你啊！啊，我这怎么啊？啊！这个十一黄金周马上就要到了，鉴于高三的备考形势，学校决定放假三天，具体时间为十月一号到三号
，四号到七号正常回来上课，听明白了吗？明白了。三天。这高三本来不就应该补课吗？也不知道这帮孩子们唉声叹气什么。李帅，哎，你把那个作业都收上来，一会儿交到我办公室去。好嘞，好了，该干啥干啥吧。哦，帅，老师不是让你收作业吗？对呀、啊。啊，对了，南向晚，嗯，汪老师早上找你，我一会儿再去。那不行，汪老师早上找了你，我又给忘了，估计现在挺着急。啊！总算骗到你了，帅，收作业。你干嘛？你干嘛呢？我来找老师请假。这都没人。你这是青年建筑建模世界杯？你居然知道？我当然知道了，这是你以后成名的。嗯，我的意思是说，这个是一个非常有名的比赛，所以我知道。你打算什么时候去啊？明天，但是现在不打算去了。明天有课，老师我都不在。但你还是得去啊！这么难得的比赛，别错过你人生的起步啊！你能赢的，相信我。今天怎么这么安静？啊，是不是要交物理作业啊？哎呀，还交作业呢！我就去了趟教务处，回来大家就说作业本都不见了。关键是我的也不见了，那肯定有人在捣鬼啊！分析的特别对，那个人就是我。就你的作业本还没给我，现在你有个机会，诚挚的邀请你参与高三七班暂时不交作业运动。什么意思啊？其实这事情很简单，就是透过不交作业的方式，让李老师知道我们对他的意见很大，自然而然李老师就退出，新的班主任就来了。南小婉，我劝你清醒一点啊！这一次可是全班大联合，你必须无条件配合我们。况且曾建飞可是因为你才会被处分的，你要是敢给我掉链子，就是啊，南小婉，如果你这次不参与，我们会更讨厌你的，这辈子也别想在七班抬头了，还一辈子呢。离高考还有不到一年，高考之后大家各奔东西，谁还认识谁啊？我说的吧，他绝对不会乖乖配合的，对付他呀，就得来硬的。我的，不要，收走了。谁说不要了？帅，得嘞。没事了吧？我去趟洗手间。他这态度不太对啊，怎么就轻易配合？帅，检查完没？空的。这么不把我这物理课代表放在眼里、啊，想绕过我自己交作业？哎，你怎么那么牛呢你、啊？我告诉你们，别拦我，一碰我就倒，倒了我就赖上你。
。作业本还我。不还。你放心，我不敢让你们计划。我交作业就是为了提高成绩。还我。你也放心。我不会打扰你提高成绩，但是我不能让你毁了我的计划。你给我你！哎，别跳，别跳，小心伤了另外一只脚，我又得背你回家。找我干嘛呀？一顿食堂，一杯奶茶，帮我个忙呗。什么忙？我们班的物理作业，帮我批一下。三顿食堂，三杯奶茶。嗯。成交，成交。谢谢，多谢。两位天才，帮个忙呗！一人一顿食堂，一杯奶茶，高三七百。我们为什么帮你？因为天才都是好人。嗯，这什么逻辑？这是一个很适用你的逻辑。你不是天才吗？什么什么天才你们要造反吗？到目前为止，我这只收到了南向晚一个人的作业。这里啊，我要郑重的表扬一下南向晚同学，作业的字迹很工整，过程也很详尽，态度极为认真，但是。南向晚同学，认认真真的写的这个作业，让我更加痛心。十道练习题啊，一道也没对。等我一下。高三不是知识储备量最高的时候吗？怎么我一道题都没做对、啊？真够菜的！哎呀，你心理负担别那么重嘛！我都好多题没做对，我后面第二道大题我直接就没写。这样下去怎么上官华？我得找个人给我补课。哎，说，我哪一个环节出问题了？应对突发事件是我的职业本能，不过你要想知道，告诉你也可以。南向晚，哎，你们班的物理作业都在我们班，但是我还没有来得及给你做批注。你拿到作业之后打算怎么办？你不用帮我做批注了，我让李老师帮我改就行。毕竟我每道题的解题思路都写的那么清楚了。那就好。南向晚。你什么时候认识那刘雨白？人家那正眼看过你吗？你不用操心这些，从一开始我就知道你想要做什么，从交空白作业到去老师办公室，这不过都是糊弄你的小把戏罢了。小朋友，要是想跟姐姐玩，你还嫩了点儿。你说话就说话，掐我干嘛？
，他果然不好对付。你什么情况？怎么还上手捏呢？手误。明天就物理竞赛了，怎么办呀？你是不是也后悔争取竞赛资格了？我不后悔。妈，嗯，十一国庆，学校放假三天，带你出去玩去。你还带我出去玩呢？嗯，人家学校给你们放假，无非是换个地方，让你好好学习，别没点数。哎呀，我不是看你太辛苦了吗？这么多年都没陪你。行啊，南总，什么时候你真的成南总了，你再带我出去玩，好不好？嗯，你知道了。你们主任都跟我说了，说你们分班考试压力大，没发挥好。不过妈相信你，下次咱们加油。小婉，嗯，下次考过王凤。只有考上冠华，一切才能回到正轨。希望还来得及。你怎么？在这儿，你帮我们班批改作业的事，廖老师没说你吧？对不起啊，害你又挨批评了。行啦，从小到大，替你担的事儿还少啊。不过我觉得高三了，你还是把心思放在学习上吧，别跟李老师作对了。相比我来改作业说的话，李老师肯定更加专业，而且对同学也更加负责。那我也不能眼睁睁的看着曾建飞被退学。我做这一些真的只是为了曾建飞。有没有和平一点的办法？没有。南向晚说了，这件事情呢，得找个说话有分量的人帮忙。李老师又不插手管管，说到底还是南向晚的问题。要不是他。曾建飞也不会遇上这件事情。我发现这南下晚还挺有意思的，让我们林萧然都提他好几回了。我也不想提啊，那还不是他冷酷无情、诡计多端，跟我作对。他最近跟我们班刘雨白关系还不错。他怎么会跟刘雨白关系好？走吧，起来吧。嗯，早点在家吃还是在学校吃？在学校吃。要不要我开车送你？不用了吧。你现在最重要的，是要拿到保送名额，知道吗？把这个我一直都知道。有事儿啊？没有，我去洗漱了吧。好。青年建筑建模世界杯，你打算什么时候去啊？明天。但是现在不打算去了。别错过你人生的起步啊！你能赢的。
，相信我。喂，朱总，我去参加设计比赛了。廖老师要是发现了，你帮我搞定啊。我帮你搞定。哎，等会儿，等会儿，等会儿。昨天让你们回家，想三个办法让李老师下课，现在都交上了，快点。昨天没写的，现在补一补还来得及，赶紧写啊！哎，我先走了。你的呢？没心情，不会写，不参与。你不是南总吗？怎么这种时候怂了呢？南总，这梗在你们这儿真是过不去了。那也行，我给你们出一主意，写一个 SWOT 报告，呈报给学校。什什么是 SWOT？SWOT 报告就是一个营销学的概念。优势、劣势、机会和威胁，我说多了你可能也不明白。但是我问你，谁是李老师的上司？谁有权利决定李老师的去留？校长。嗯哼，那你就阐明利弊，要让校长知道李老师为什么不适合做班主任。观点要鲜明，立场要明确。人力管理学认为，最行之有效的管理方式就是由上至下的行政命令，其他的都是浪费时间。而且，这种事情最好是干净利落，越快越好，否则对主诉求一方，也就是你们，形势越不利，明白了吗？就是说，我们现在如果不加快速度的话，反而会伤及我们自己。嗯哼，那当然，这用他说啊，这事儿要办不成，李老师指不定怎么治我们呢。哎，你别废话，你那个 SWOT 报告他怎么写、啊？又不是我想换班主任。自己想想。哎，没有你，我们还不行了是吗？我自己搞定。查，三十分钟内查出那个 SWOT 到底是什么东西。听到没有，帅？嗯。三十分钟把那个史沃特给查清楚。啥？史沃特不知道吗？呃，是，我知道。去，行行，你们俩自己分配去，赶紧交上来，就三个，就三，干啥呢？赶紧赶紧，你们别聊了，赶紧回去写，回去写。我们连上课老师发现了吗？没有。你和他怎么说的？我说张主任找你聊物理竞赛的事儿去了。他什么反应？就信了？我一年级第一说的话，他为什么不相信？靠谱啊！刘雨白，这我第一次说谎。我特别不喜欢这种感觉。谢谢兄弟，请你吃大餐，走吧。我不需要你谢谢我。你也知道，整个学校只有你是我的朋友。希望你的名次不要让我太失望。你也不是平庸的朋友。还有啊，我以后不会再撒谎了，只有这一次。朱聪，其实你挺好的，除了尖酸刻薄、嘴巴再毒点之外，只要别人了解你，都会想和你做朋友的。可能只有你那么觉得吧？不是。那是别人没有发现你的闪光点，比如说你就比如七班的林萧然，你知道我看他物理作业本是种什么样的感觉吗？什么感觉啊？每一个符号我都认识，但组合在一起我就不懂。就因为这个，他会打球，长得帅，那么多女孩喜欢他，还说他是最帅气的男生。那他们评判最帅气的男生的标准就是纯看外貌。但如果让你在班里面选个最帅气的男生呢？那必须是你啊。这也差不多。快帮我养护进教室！走走走，快！超，你回去啊，把李老师为什么不适合当咱们班班主任这事儿，理由列十个出来，啊，越清晰越好。十个？嗯。帅，这个艰巨的任务就交给你了。我早弄好。这 SWOT 不就分为四个层次吗？我觉得咱们四个就分别进行就行。我呢就负责这 S。Strength， 
，优势。最近不是流行这个感情牌吗？我就准备以感情的角度出发。李老师身体不好吧？那我们就以关爱的角度出发，写出李老师如果卸任班主任，他的身心会是多么的放松。哇，不愧是咱们班第一名。那这 W， 飘飘。OK， 交给我。下边说这个 O，O、OK、给谁来着？超。O 就是机遇 ，opportunity， 你就像汪老师那样循循善诱，循循善诱，不能空虚的展现美好未来。哦，懂了懂了懂了，嗯嗯，那行，那，哎，枪拿令呢？今天周四，他乐队有活动。那行吧，咱们就按帅的分工去做呗。嗯，还剩个 T 呢 ，T 谁来啊？你知道 T 是什么意思吗？嗯、oh. ，threat 就是威胁。你觉得咱们班威胁谁干的最好？哦、oh. <笑>，来，既然事儿都这么分工了，咱们开工。好，没问题。没了南向晚，我们照样可以。南向晚越不想换，我就越换定了。你们先忙，嗯、我一会儿回来。嗨，这么巧，啊，我我我我路过。哎呀，那个天都黑了，我再不回家，我妈该骂我了。我先走了。等会儿，于美丽，来都来了，你呀，身为班长，也是时候为我们做点事情了。嗯，做什么事情啊？有个特别重要的任务，必须交给你。是这样的，明天不就是物理竞赛吗？南向晚，他不是要提高成绩吗？所以呢，我们就帮帮他。来，吃点水果。谢谢妈。今天我逛街的时候给你买了这个。你怎么想起来给我买这个？说这个魔力圈啊，握着写字特别舒服，还防汗防滑。你试试看。好的。你怎么这么高兴啊？我就是觉得吧，这人有时候坏一下也挺好玩的。你做什么坏事了？没干什么坏事。你没干什么？你说你做了坏事挺高兴的。我没干过，所以我觉得坏一下挺好的。那你给我悠着点啊，别在外头给我闯祸。放心，你闺女心里有数。哎。你干嘛去了你？你们都想好了吗？嗯，那就回家写去呗。行了。哦，对了，你们俩把娇娇平安无事的送到家哈。哎，小冉，你除了陈诗韵，还送过哪个女生回家啊？南向晚啊！你别逗了，还送南向晚，鬼才信呢。哎，他崴脚了。校长好，校长好，哎，你好，哎，校长好，校长好，校长好，校长好，哎，你好，你好，你好，校长好，哎，你好，嗯，是我的报告，老胡啊，哎，李老师，老胡啊，嗯，有件事儿，我得跟你谈谈，哦，里边说吧，哈哈哈。交卷了，大家抓紧紧啊！现在所有同学都停笔交卷，你们把答题卡从后排往前传，传到第一排。
所有考卷都收齐以后，才准离开。好了，下课。南小婉，走吧。嗯。想什么呢？不愧是竞赛题目，每道题的难度都堪比普通考试的压轴大题。你考的怎么样？还还行吧。最后一道选择，你选的什么呀 ？A 还是 C 来着？我不记得了。我怎么选的是 D 呢？我也不一定都对。你说我怎么能把这些题都忘了？这要是放到以前，我应该没问题的。怎么了？你今天有点不太对，以前你不都得安慰我一下？我我太饿了，你别瞎想，你多吃点。你看吧，你瞎的，吃什么吃、啊？烤成这样，我都没心情吃。你吃吧，别浪费。呃，来，多吃点肉，补身体。